در برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای امریکا گزارش های خواهیم داشت درباره ناکام شدن وزرای داخل کشورهای اروپایی در رسیدن به یک توافق راجع به سرنوشت مهاجرین تازوارد گام بعدی در این راستا چه خواهد بود با یک زن افغان آشنا خواهید شد که به خاطر زحماتش در تعلیم دادن به دختران مهاجر جایزه معتبری را نصیب شده است و گزارش جالبی هم داریم از نمایشگاه غذا که در شهر کابل برگزار شده است امید تا اخیر بیننده برنامه داخل بمانید سلام دوستان احمد فادل لامی هستم با برنامه امروز شنبه 24 سنبلای سال 1394 شمسی از شهر واشنگتن دی سی امریکا در این برنامه خواهید شنید که در مجمع عمومی ملل متحد امسال به نمایندگی از افغانستان کی اشتراک خواهد کرد مقامات افغان در مورد رقابت زنان در عرصه کاری با مردان چه پیامی دارند و نمایشگاه غذایی در کابل از چه نگاهی مهم می باشد اما نخست به خبرهای مهمی از اروپا می پردازیم هنگری که برای اکثریت مهاجرین عازم اروپا از راه سربستان یک دروازه ورودی شمرده می شود امروز سیشنوی در دو منطقه جنوب کشور حالت استرار اعلام نبود این اقدام ساعت پس از آن صورت گرفت که هنگری یک منفذ در مانعه سرحدی با سربستان را نیز برای موج مهاجرین مسدود کرد از این منفذ که در کنار شهرک مرزی روسکه قرار داشت طی چند هفته اخیر هزاران مهاجر به هنگری توانست وارد آن کشور شود از سوی دیگر خبرنگار صدای امریکا در محل امروز با گروهی از مهاجرین افغان برخورد که مرز را از سربستان عبور کرده بودند اما در نهایت به سبب گرسنگی و بیچارگی زیاد خود را تسلیم پلیس هنگری نمودند در همین حال نشست وزارای داخلی اتحادیه اروپا که به منظور توافق روی پلان استقرار مجدد 120 هزار پناهجو در سراسر اروپا در بروکسل برگزار شده بود دیروز به ناکومی انجامید. ناکومی این نشست چه پیامدی برای مهاجرین خواهد داشت؟ تفصیل آن را از همکارم میشنویم. در حالی که اکثریت وزرا از پلان تقسیم مساویانه پناهجویان در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا حمایت کردند شماره از کشورهای غرب اروپا که هنگری و سلواکیا نیز شامل آن بود پلان طرح شده را انتقاد کردند هنگری و سلواکیا از جمله کشورهایی است که برای پناهجویان دروازه ورودی به اروپا دانسته می شود اروپا باید به زودترین فرصت با هم یک جا شود و به مذاکرات ادامه بدهد من نمی خواهم که در حال حاضر به این تاکید کنم که این کار از سوی وزرای اتحادیه اروپا یا رؤسای دول اروپایی و یا هم رؤسای اجرایی صورت گیرد به هر حال ادامه بحث ها روی این مسئله حیاتی و باید هر چه زودتر صورت گیرد زیرا ما همه می دانیم که تنها دو امکان وجود یا اروپا قربانی این بحران پناهجویان خواهد شد و یا هم ما کوشش خواهیم کرد تا در برابر این بحران به یک راه حل دست یابیم در نشست دیروز روی پلان قبلی که عبارت از انتقال و تغییر مکان دادن چل هزار پناهجویی که در حال آزر در ایتالیا و یونان مقیمند توافق صورت گرفت از جانب دیگر کشور هنگری نیز سرحد خود با سربستان را با نصف سیم خاردار در برابر ورود پناهجویان مسدود کرده و وضعیت بحرانی را در دو منطقه نزدیک به آن سرحد اعلام نموده است. سرحد با انگری نیمه شب گذشته مسدود شد. در اینجا حدود 700 تا 800 پناهجو حضور دارد که بیشتر آنان به امید عبور از اینجا در مقابل سرحد خیمه زدند. اما مقامات حکومت انگری عبور این پناهجویان را غیر قانونی و خلاف قواعد اروپایی میخوانند. ناممکن است که پناهجویان غیر قانونی آزادانه تصمیم بگیرند که در کجا درخواست پناهندگی بدهند. این کار مخالف اصول و مقررات بین المللی و اروپایی است. ما به اتحادیه اروپا به هر نفر رسیدگی خواهیم کرد اما یک ضرورت ابتدایی موجود است که آنها نیز باید پاسخگو باشند. بیش از 430 هزار پناهجویی که اکثریت آنان را سوری ها و عراقی ها تشکیل می دهد در طول سال روان با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شده اند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان بین المللی برای مهاجرت نزدیک به 3 هزار پناهجو در طول سفر پرمشقت به اروپا جانهای خود را از دست داده اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. 
و باز هم سخنی از مهاجری یک مهاجر افغان که زندگی شا و وقف تدریس دختران مهاجر در پاکستان کرده است برنده جایزه سال 2015 کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به نام جایزه پناهندگی ننسن گردید آقل آصفی 49 ساله علا رقم امکانات محدود رسم انانات خلاف تعلیم زنان و مشکلات شخصیش در زندگی غربت توانسته بیش از یک هزار دختر مهاجر افغان را در مکتب سیارش زیر یک خیمه در قریه مهاجرین کدچندنه ایالت پنجاب تعلیم دهد قرار است محفل اهدای جایزه برای آقل آصفی به تاریخ پنجم اکتبر در ژنو برگزار گردد که در آن برایش صد هزار دلار پول نیز داده خواهد شد تا در پروژه کاریش به مصرف برساند وقتی که شنیدم من برنده جایزه انتخاب شده این باور کنه دار قدر خوشحال بودم که در الفاظ نمیتوانم احساس خوشی خدا اظهار کنم این جایزه زحمات و مشکلات 23 سالی من است که بر رسیدن به هدفم برای تحصیل دختران متقبل شده ام آخل آصفی در داخل افغانستان به حیث معلم دختران و پسران کار می کرد اما بعد از ترک کشور به قریه ایالت پنجاب پاکستان مهاجر شد که امکانات تعلیمی برای دختران و بانوان مهاجر در آن وجود نداشت آخل با شجاعت برای رسیدن به هدفش برای آموزش دختران اقدام نمود و دختران قریه را زیر یک چتر درس داد ما می خواهم هدفم را در نقاط مختلف افغانستان با جامعه محافظکار و سنتی دنبال کنم که در آنجا خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکاتب می شوند رفتار اخلاق خوب دختران که در مکتب ما درس می خوانند همیشه باعث شده که خانواده ها به من اعتماد کنند و دخترانشان را که هر روز تعدادشان بیشتر می شود به مکاتب بفرستند آقل آصفی میگوید با آنکه با مقاومت روبرو شده اما آهسته آهسته به هدف آموزش دختران در مکتب که زیر خیمه بود نایل آمد مقامات افغان میگویند که ازدواج های قبل از وقت و فرهنگ و انعنه های ناپسند سبب کاهش حضور زنان در جامعه شده است حبیب سرابی مشاور امور زنان ریاست اجرایه امروز در کابل گفت که نبود معلمان زن در ولایات و قریه ها نیز از آزمون های اساسی در برابر پیشرفت زنان است و این عوامل مانع حضور پررنگ آنان در ادارات ملکی شده است خانم سرابی در نشست عمومی انجمن زنان اداره خدمات ملکی از زنان خواست تا با افزایش مهارت های فنی و تعلیم و تربیه با مردان بر رقابت بپردازند اکثرا خانم ها و دختر خانم های جوان در افغانستان در سطح لیزه ها و در سطح تحصیلات عالی که میرسند مخصوصا آنچه را که جناب دکتر سبه شرکن در سطح دهات و روزده ها اتداد دفتا سقوط میکنه و علت اساسی یکی از عوامل اساسی از ازدواج های قبل از وقت است با مجرد که دخترها به سن بلوغ میرسند به سن عبده و عجده میرسند خانواده ها اینا را کوشش میکنند که تشکیل خانواده بتن یا پدرها والدین کوشش میکنند دخترهاشون تشکیل خانواده بتن در اینجاست که دختر افغان نمیتونه که کریر و امو موضوع وظایف خوده یا یا به اصطلاح توانایی مسلکی خود بالا ببره در عین حال احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که برای نخستین بار اداره انکشافی ایالات متحده ای امریکا زمینه آموزش زنانی را که از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند در اداره خدمات ملکی افغانستان فراهم ساخته است در مجمع عمومی ملل متحد که در شهر نیویورک امسال برگزار می گردد امسال از جانب حکومت افغانستان عبدالله عبدالله رئیس جای این کشور در رأس حیعت افغان حضور خواهد یافت این نکته را امروز محمد اشرفغانی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد جناب دکتر از افغانستان در ملل متحد نمایندگی خاطر از خاطر ترتیبات سفر سفرشان گرفته شد و در تمام جلسات اشتراک خواهد کردن جناب دکتر سبسه تشکر قبول کردیم که از افغانستان دولت ملت نمائنده کن قرار است یک حیعت عالی رتبه افغان در هفتاد و مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک در ختم این ماه حضور یابد و انتظار می رود که این حیعت موزله تشدید حملات انتحاری و افزایش تلفات ملکی را به مقامات ملل متحد راجع سازد 
در حالی که عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان شایعات مبنی بر ایجاد حکومت موقت و ناکامی حکومت وحدت ملی را دیروز صراحتا رد کرد اکنون مرشان و جرگه نیز احتمال ایجاد حکومت موقت را رد نموده و میگوید این افواهات بی بنیاد بوده و هیچ جانبه از ایجاد حکومت موقت حمایت نمی کند از سوی دیگر تاخیر مکرر در اعلام تقسیم اوقات انتخابات پارلمانی نیز باعث نگرانی های شده است روی این موضوعات صحبتی داریم با گل احمد اعظمی سناتور ولایت فرا در مشان جرگه که از سجوی کابل مهمان برنامه ما آقای اعظمی سلام بر شما خوش آمدین در اول اگر بگویید که شایعات تشکیل حکومت موقت به نظر شما از کجا سرچشمه گرفته و هدف آن چیست با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون با شما بهتر معلوم است که حکومت موقت ما 14 سال پیش شروع کردیم کسانی که حلقات یا گروپ های درونی یا بیرونی در کشور اگر موضوع حکومت موقت مطرح می سازن این به این معناست که ما باید به عقب بریم این خودش برای دموکراسی یک خطر است یک تهدید است بنان امروز در مشران جرگه شورای ملی افغانستان سر از این موضوع بحث شد و ای را به صورت کامل ما رد کردیم دستاورده های ما دموکراسی ما حقوق زن آزادی مطبوعات از این که دزیر یک صف همه افغان ها و عقاید مختلف سیاسی کار میکنن اگر ما باز شروع کنیم سر حکومت معقد و این مسائل ای به این معنا که همه دموکراسی را زیر پای کردیم و این حلقاتی است که فکر میکنم که اونا نمیخوان یک افغانستان با ثبات باشه یک افغانستان که دارای امن باشه و افغانستان که دارای دموکراسی باشه به هر صورت توسط نمایندگان مردم افغانستان این مردود شده آقای اعظمی میتونید که این حلقات و یا این افراد را مشخص بسازین کیا هستند در طول چند روز گذشته از برخی منابع بعض تفسیر های شنیده شده شما چی فکر میکنید که این افعات کی پخش میکنند ما فکر میکنم حلقات استخباراتی منطقه کسایی که میخواین افغانستان و جهانیان بله مشخصا کسی یاد استاره افراد و اشخاصی که به شما بهتر معلوم است که در افغانستان تروریسم افراد و اشخاص که دهشت افغانی را سازماندهی میکنن اینا مشخص هستند به هر صورت مردم افغانستان آل به طرف دموکراسی روان هستم بله به طرف دیگه حکومت مردم سالاری روان هستم شما آیا حکومت وحدت ملی را که اینک حدود یک سال از ایجادش میگذره کامیاب میخوانین یا ناکام به هر صورت حکومت وحدت ملی با وصف از که نواقص کمبوتات و مشکلات خود داره ما دیگه بدیلی به ایوازی از او نداریم ما باید حمایت کنیم حکومت وعدت ملی را و به ای ارتباط حمایت مردم عبرای حکومت وعدت ملی هست مورد تایید ماست و ای به خیر مردم افغانستان است چون تمام مردم افغانستان خود تمثیل میکنه میبینه دی حکومت وعدت ملی و آیستا آیستا پایش مستحکم شده میره یکی از مواردی که آقای غنی و آقای عبدالله روی از این توافق کرده بودن اصلاح نظام انتخاباتی بوده سرنوش انتخابات هنوز هم معلوم نیست دلیل ایره چی میدانین؟ ما توقع ما مینه ایسی نماینده ای مردم ایست که مردم افغانستان هم همی توقع را دارن که انتخابات اصل دموکراسی است به این راستا ایجاد از این کمیسیون اصلاح انتخاباتی به خاطر کمبود و نارسایی هایی که در نظام انتخاباتی ما در گذشته وجود داشت به نفع مردم افغانستان است و هر چه زودتر زمان و تقویم و خود انتخابات باید اعلان شوه و مردم واقعا انتظار از این را دارند که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که میادش تکمیل شده اشتراک کنن و دموکراسی ما هنوز هم پخته شده تشکر از شما آقای ازمی موفق باشیم ممنون
مالکم ترنبول امروز به حیث صدر اعظم جدید استرالیا حلف وفاداری یاد کرد از آغاز سال 2013 به این سو ترنبول چهارمین شخصی است که وظیفه صدارت در استرالیا به او سپرده می شود آقای ترنبول در یک رای دهی درون حزبی که به گونه ناگهانی اواخر دوشنبه در میان حزب لبرال صورت گرفت توانست بر تونی ابوت فایق آید و رهبر جدید حزب تعیین شود که با این پیروزی وظیفه صدارت استرالیا نیز به او سپرده شد مالکوم ترنبول 60 ساله است که سابقه بانکداری و کالت و خبرنگاری را نیز دارد او قبل از رفتن به مراسم تحلیف در صحبت با خبرنگاران راجی به آینده اظهار خوشبینی نمود لازم است تا ما در این کشور یک دیدگاه اقتصادی و یک رهبری داشته باشیم که مشکلات و فرصت های بزرگ فراسوی ما را تشریح کند راهی را که بتوانیم به آن مشکلات رسیدگی کنیم توضیح بدهد از آن فرصت ها بهره ببرد و این کار را چنان انجام دهد که مردم استرالیا آن را درک کنند البته تونی ابوت که در ماه سپتامبر 2013 به حیث صدر اعظم استرالیا انتخاب شده بود در این اواخر محبوبیت خود را از دست داده بود نیروهای امارات متحده ای عرب که بخشی از ائتلاف برهبری عربستان در مبارزه علیه شورشانی شیعه حوسی در یمن را تشکیل می دهند پس از تصرف مارب شهر استراتژیک یمن در حال حرکت به سمت صنعا پایتخت آن کشورند فرماندهان نظامی امارات متحده عرب گفتند که امیدوارند مبارزات خود را با شورشیان با فشار ادامه دهند تا در خروج آنها از مناطق اشغال شده کمک نماید و آن نقاط را به حکومت مشروع یمن بازگردانند یک قماندان امارات متحده عرب روز گذشته گفت برادران ما از عربستان سعودی، امارات و بقیه کشورهای خلیج در حال کمک به مردم یمنند ما یکی از آنها و آنها بخش از ما هستند نیروهای امارات بخش از هزاران نفر از نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جنگ زمینی در یمن است تا مناطق را که توسط شوریشیان حوسی مورد حمایت ایران به تصرف در آمده دوباره به دست دارند. شوریشیان در سال گذشته کنترل سنعا و بسیاری از نقاط را در شمال یمن به دست گرفتند. مردم ما یا اعتلاف خلیج نخست به خاطر مشکلات در عراضی با دشواری های روبروند و دوم به دلیل اینکه دشمن به گونه بیباک آماده کشه شدن است و آنها از انتقام رئیس جمهور علی عبدالله صالح حمایت میکنند پس گزینه دیگری به جز از مبارزه و یا مرگ ندارند آنها خود را در انزوا قرار دادند ائتلاف برهبری عربستان سعودی مبارزات خود را از حملات هوایی علیه حوسی ها در ماه مارچ برا انداختند والی شهر مارب اشاره می کند که سربازان امارات در حال کنترل شهر حدود 200 کیلومتر در غرب سنعا را به دست گرفتند که آنها و نیروهای ائتلاف با دشواری کوههای بلند رو بروند که میان آنها و پایتخت یمن قرار دارد لیلا ما حبیب عظیمی تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن هند و سریلانکا امروز سشنده به توافق رسیدند که در برابر شورشگرایی دوشا دوش مبارزه کرده و برای نگهداش امنیت و ثبات در آبهای مربوطه ایشان همکاری نمایند. این توافق میان دو کشور همسایه در جریان گفتگوها میان رانیل وکر مسنگهی صدر اعظم سریلانکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید حاصل شد هر دو رهبر به تعقیب دیدارشان اعلامیه مشترکی به نشر سپردند آقای مودی گفت وای و همتای سریلانکاییش افزون بر مسائل امنیتی بر موضوعات مشکلات ماهیگیران هر دو کشور نیز بحث نمودند و به این توافق رسیدند که اتحادیه های ماهیگیران در هر دو طرف رای حل را برای مشکلاتشان جستجو کنند از سوی دیگر ایران و چین بر روز سشنبه از جوانب زیدخل در مسئله اتمی ایران خواستند که در تطبیق توافقنامه امضا شده روی این مسئله به تعهدات خود پابند باقی بمانند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای بحث روی توافقنامه اتمی و تلاش ها برای تقویت روابط با چین و به جنگ سفر کرده بود در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در حکومت ایالات متحده تطبیق توافقنامه اتمی با ایران را متأثر خواهد ساخت یا نه گفت که آرزومند است تا ایالات متحده بتواند تعهدات خود را در این قسمت بر جا آرد از جانب دیگر وزیر خارجه چین گفت که کشورش از جانب خود در مورد توافق هستوی ایران مسئولانه برخورد خواهد کرد و بر وعده هایش پابند خواهد بود تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان
نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com دری در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی توییتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان قرارداد استخراج معدن مسعینک در ولایت لوگر برای دولت افغانستان از ارزش خاص اقتصادی برخوردار است اما از آنجایی که این معدن در ساحه باستانی قرار دارد استخراج آن نگرانی شدیدی را نزد باستان شناسان به وجود آورده است برنت هافمن فلمساز امریکایی در این اواخر مستندی ساخته به نام نجات مس عینک که در آن به اهمیت تاریخی این ساحه پرداخته است بازشترین و مهمترین کشف و کاهش هایی که ما داشتیم در مسعینه بالاتر از همه چیز ما فقط به خاطر از اینکه حیات و فرهنگ مردم خود اس کرده باشیم خب آقای آفمن خوش آمدین آقای آفمن امروز البته با در سیدیو با خود مهمان داریم که در مورد این فلمش به ما معلومات خواهد داد در اول اگر کمی در مورد فلم مسندی که ساختین بنابات بیشتر ارائه بکنین که چه باعث شد که شما دست به ساختن این فلم مستند بزنین خب نجات مسایناک یک نبرد بین تاریخ کسایی که تاریخ داره هستن با کسایی که ارزش ها رو می فهمن بین کسایی که مسایناک می خواهن استخراج کنن از کمپنی چنایی یک مشکل بود ما ایرا مختم که مسائنک اقدر مهم است برابر با پامپی در روم و ای یک میراس فرهنگی است و ما میخواستم که مردم و دنیا را آگاه بسازم که استخراج مسائنک میتونه پتانسیلی از ایرا داشت که ای میراس فرهنگی را تخریب بکنه و از بین ببره در زمان ساختی مستند شما و تیم امرایتان با چه مشکلات بزرگ برخوردین بر ما حکایه بکنین بسیار ایک سوال خوب است یکی خوب ما تیم نداشتم ما ما خودم بودم امرا با ترجمان و یا هم فکسر افغان ما در ساختن از این فلم بسیار سعب ها و یا هم صدر راه ها وجود داشت طالبا خطرات خطر همیشگی بود سرکی که ب... سرکی که به لوگر و یا هم به مثل اینک میره منطقی بسیار جنگ زده هست ساختن فلم مستند هیچ کس نمیخواست که دباری ازی در مقابل کمره صحبت بکنم خاطر که به افغانستان میخوای که رابطی داشته باشه با چین موانی بسیار زیاد بود و ای, و ای داستان و یا هم ای فلم ساختنش بسیار زیاد مشکل بود و مشکل ترین بحث همی بود که مردم وا بدارم تا با ما مقابل کمره در باری از این صحبت بکنم بله. از وا در ساختن مردم گفتین افغانایی که در داخل افغانستان و یا در هم در خارج از افغانستان به سر میبرن برای نگهداش و یا برای نجات ایسای تاریخی چی کرده میتونن به نظرتون؟ بله در لابلای فلم شما اگر برین با مسائنک.com و در اونجا ما یک دعوت نامی ساختیم تا شما بتانین که در اونجا رای بتین و در اونجا میتونین تماس بگیرین با مقامات حکومت افغانستان من فکر میکنم که رئیس جمهور غنی هم در مورد میراس های فرهنگی و حفظشان علاقه من هستند و شما هم میتونین با هر کس دیگه میتونه با بلند کردن صدایشان و یا هم دادن نظرشان در اونجا حمایت خود از حفظ ای میراس فرهنگی اعلام بکنم که میتونه مردم او رو بشنوه بله بعضی ها به این باور هستند که اکتشافات آینده در معدن مثل عینک شاید بتونه که حتی تاریخ افغانستان و حتی تاریخ بوداییزم اثر تعریف بکنه از 
یک طرف اگه این ارزش در نظر بگیریم از طرف دیگه این ارزش باستانی این مساحه را با ارزش اقتصادی آن چه گونه در توازن آورده میتونیم این یک سوال بسیار عالی است که جواب مغلق در پای داره در اول افغانستان در برگیرندی بسیار میراسای باستانی و تاریخی هستند و در عین حال خود معبر اساسی راه ابریشم بامیان است که مسای نکم به او در تماس هست مسای نکم جای از, از قدیمی ترین مجسمه های بودایی ها است که تا حال پیدا شده کشفیات که در مسای نک شده بزرگترین کشفیات است که باید افغان ها بالای از افتخار کنند ما ما فکر می کنم دلیلی که نگاه داشت میراس ما فکر به نظر ما بالاتر از استخراج معدن از اون منطقه تشکر شما آقای افمن بقیه صحبت های جالب شما را در بخش پشتو دون بال خیم کرد ممنون نخستین نمایشگاه هشت روزه مواد غذایی در شهر کابل امروز گشایش یافت هدف تدویر این نمایشگاه معرفی تولیدات داخلی بیان شد تا مردم بیشتر با تولیدات افغانستان آشنا شوند این نمایشگاه در حال گشایش می‌یابد که وزیر زراعت و آبیاری افغانستان نیز از علاقه حکومت به جلب سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت خبر داد با گزارش در مورد این نمایشگاه از حسیب مودودی خبرنگار تلویزیون آشنا توجه کنید افزایش تلاش ها برای جلب اعتماد مردم به تولیدات داخلی افغانستان در اینجا 122 شرکت در نزدیک به 130 غرفت تولیداتشان را به نمایش گذاشتن این نمایشگاه برای 8 روز برای مردم باز است تا آنان با آنچه که در افغانستان تولید می گردد آشنا شوند شعور سیاسی مردم ما قابل قدر است اینمی یک سرصدای بلند شد که ما دیگه جنس تولید بیرونی را نمی خریم به خصوص یک به خصوص ما تولید داخلی را اگر ما به صدها نمایشگاه دایر میکنیم به این سطح ماثر نهی بود که خود مردم خود جوش به عنوان مستحلکین تصمیم گرفتند که ما دیگه جسی بیرونی نمیخریم این یک فرصت بسیار خوبی است و اون خاطر است که ما بسیار تبکیز سر نمایشگاه ها گرفتیم هفتاد درصد تولیداتی که اینجا به نمایش گذاشته شده اند ساخته افغانستان هستند سی درصد دیگر هم تولیداتی هستند که سرمایه گذاران افغانستان به نحوه در تولید آنها دخیل هستند با این حال وزیر زراعت و آبیاری میگوید که سالانه به ارزش چهار میلیارد دلار محصولات زراعتی وارد کشور میشوند از همین رو حکومت میخواهد تا این مقدار پول را که برای واردات در گردش است به یک فرصت مناسب سرمایه گذاری ما بدل سازد با حکومت و همکاری سکتور خصوصی در بخش های مختلف در قسمت ایجاد فارم های مالداری در قسمت ایجاد فارم های مقداری مواد خوراکه و فابریکات پروسس می توانیم که زمینه اشتغال برای هزارها صدها هزار جوان و همچنان عاید و فایده خوبه به سرمایه‌گذارای خود مساعد بسازیم در این نمایشگاه بیشتر بر نمایش مواد غذایی و پس از آن بر نمایش مواد شوینده و ابزارهای بسته‌بندی تمرکز شده است شرکت ها نیز امیدوار هستند که این نمایشگاه بتواند محصولاتشان را برای مردم به معرفی بگیرد ما بهتر که اصلی کنید نمایشگاه بسیار مشتری های خوب بود داخل و خارج کشون بود تا سادرات واردات خود خوبتر و به شکل درست سادرات واردات خود انجام بدهید نمایشگاه چیز خوبی هم منافع زیاد دارم هم برای تاجر هم برای کشور هم برای مردم برای کلی در ماه های اخیر حکومت افغانستان بر راه اندازی چنین نمایشگاه ها بیشتر تاکید دارد نمایشگاه هایی که بدفنن مردم را با تولیدات داخلی آشنا سازند و از خروج پول برای واردات جلوگیری کنند. پیشتر اتاق تجارت و صنایع نیز گفته است که رو آوردن مردم با تولیدات داخلی سبب شده است که واردات از پاکستان تا چهل درصد کاهش یابد. حال حکومت افغانستان انتظار دارد که تشویق شدن مردم برای استفاده از تولیدات داخلی صادرات و واردات این کشور را همسان سازد. سید سیب مودودی تلویزیون آشنا صدای آمریکا کابل گفته می شود که در این اواخر مردم افغانستان از خرید تولیدات پاکستانی روگردان شده و بیشتر تولیدات داخلی می خرند در فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا از بینندگان پرسیده بودیم که آنها این روند را چقدر مفید می خوانند از جمله دوستانی که در صفحه ما نظرشان را شریک ساخته 
پتیال منگل از کابل نوشته اگر خواسته باشیم که اقتصاد ما با پای خود ساده شود باید تولیدات داخلی بیشتر داشته باشیم و از تولیدات بیکیفیت پاکستانی جدا صرف نظر کنیم صابر پادشاه صابری از خوست نوشته این کار افتخار هموطنان ما است یک مملکت به تولیدات صنعت و زراعت خود موجب پیشرفت و ترقی کشور می شود نه به تولیدات ممالک دیگر و با این رسیدیم به ختم بخش امروز تلویزیون آشنا صد امریکا تا فردا شما را به خداوند پاک العزا می سپارم خدا نگهدار داشنا تلویزیون دخ پراونی په دوام کې اروپایی مشان په دې کې پاتې راغلل چې د لسګونو زره په ناغوښتون کو د پاره د برخلیک معلومولو ځایونه معلوم کی خو بالاخره څه کول په پام کې لري د آشنا تلویزیون د هغه افغان مهاجر میرمنې سره خبرې کړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا ورته جایزه ورکړل شوې او د یو امریکایی مستند فلم جوړون کې سره خبرې لرو چې د افغانستان په اړه څه ویل او انځورول غواړي سلام درن لولی دونکو د افغان پنا غوښتون کو یو ډله په هنګری کې پولیس نی ولدا د سودی په مشې باندې اطلاف د سنا خارګوټی کې حوسی یاغان زپلی دی او ګن نور مهم نړیوال خبرونه ملرو هلا د نیم ساعت نور د خبرونه سره وسې هنګری د هغو ماجرینو چې اروپایي اتحادیې ته درسیدو کوشش کوي د ستونزې دا وارولو په لړ کې نن سه شنبه یې په خپل دوه جنوبي ناحیو کې بیړنه وضعیت اعلان کړی دی دا اقدام یې هغه وخت پیل کو چې څو ساعته مخکې یې د سربستان سره خپل هغه سرحد وتړو چې د اونیو راهیسې ماجرینو د یو غیر رسمي لارې په توګه باندې استعمالوو په عین وخت کې د سربستان نه هنګری ته اوښتو هغه افغان په ناغوښتونکو ډله موندلې ده چې په غیر قانوني توګه یې د سرحد نه تېر شوي دي او څو ورځې یې په وږي نس او ویره کې تېرې کړي دي د افغان کډوالو دغې ډلې د هنګری او سربستان د سرحد په لس دولس کیلومترۍ کې د امریکا غږ د خبري ټیم سره ولیدل او وې ویلې د څو ورځو راهیسې وږي او تږي دي او نن په غیر قانوني توګه د سرحد نه اوښتي دي دوی وایي د چا په لارښوونه یې مزل کړی دی او په دې نه پوهېدل چې قانوني سرحد په کوم ځای کې دی پولیسو امریکا غږ ته ویلي دي چې دا کسان به بیرته سربستان ته ولیږي درنور دونکو په ورته وخت کې په سلګونو کډوال د هغو مناوی منابع موانې او باندې فشار اچې چې د هنګری پولیس نن سه شنبه د هنګری او سربستان ترمن سرحد کې د کډوال د مخنیوي د پاره یې خدي تفصیل به پوره په راپور کې واورو په سربستان کې یوه ډله کډوال او مهاجر نن سه شنبه هغه لویه لار بند کړه چې هنګری د سربستان سره نخلوي او خبرداره یې ورکړی چې تر هغه مهاله به خوراک او څښاک ونه کړي ترڅو چې ورته هنګری ته د ننوتلو اجازه ورنه کړي د هنګری پخوانی صدر اعظم نن سه شنبه د سربستان سره پولې ته تللی او د کډوالو په وړاندې د هنګری د حکومت تګلارې باندې نیوکه کړې ده او سیمې کې راټول شوي په زرګونو کډوالو ته یې وویل چې خلکو ته باید په اروپایي اتحادیې کې د ننوتلو اجازه ورکړ شي زه باور لرم چې د ژوند قوت او د ژوند نظم کله کله د قانون څخه ډیر قوي وي خو مشکله ده او ځینې وخت حتی ناممکنه ده چې وړاندوینه وکړو چې د کډوالو غبرګون به څه وي آیا هغوی به ارامه کینی او یا به خپله حوصله ژر له لاسه ورکړي او په یو ډول احتجاج لاس پورې کړي د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په هغه اتحادیې کې د یو سلو شل زره کډوالو د ویشلو په پلان باندې موافقې کې ناکامه شول که څه هم اکثره وزیران د دې پلان ملاتړ و خو په دې پلان باندې انتقادونه د هنګری او سلواکیا په ګډون د ختیځې اروپا هېوادونو څخه راتلل چې سرحدونه یې د کډوالو لپاره د لومړنۍ دروازې په توګه استعمالېږي اروپا باید ژر تر ژره بیا په دې هکله خبرې اترې وکړي زه اوس نه غواړم وڅېړم چې آیا دا کار باید د اروپایي هېوادونو د کورنیو چارو وزیرانو لخوا وشي یا د اتحادیې د اجرایي رئیسانو لخوا خو باور لرم چې په دې اړه خبرې اترې ډېرې مهمې دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري کنفرانس کې په اروپایي هېوادونو باندې د کډوالو د ویشلو په اړوند سم استقامت باندې څو ګامونه پورته شوي دي خو نور ډېر څه په مخکې لرو چې باید وشي البته چې موږ پوهېږو چې د دې تر څنګ زموږ په وړاندې له جنګ ځپلو سیمو څخه د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر دلیل هم پروت دی د اروپایي هېوادونو ترمنځ د دوه لسیزو آزاد تګ راتګ د دوشنبې په ورځ هغه مهال پای ته ورسېد چې هېوادونه خپل سرحدي کنټرول سیستم د کډوالو د بېساري راتګ له امله بېرته له سره پیل کړ 
بریخنا و مرخیل د امریکا غاک آشنا تلویزون واشنگتن بل لور تا یوی افغان خون که آقلا سفی تا در ملگر ملتون در ماجیرین و در اداری در خوانه در نان سین پنامه بانی در ماجیرین و نریوال بشری جایزه ورکل شوه در جایزه هو ماجیرین و او بیزشه و خلق و تداغوی در خدمت پا بدل که ورکل کیگی چه در نور ماجیرین در پاره در یادوانی وال بشری خدمتون کردی ووسی در دوزار پینزه لسه ملادی کال در نان سین جایزه میرمن آقلا سفی تا نن د ملگر او نور تعلیمی خدمتونه هم کردی. دغه جایزه د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې د خوانه په 1950 میلادي کال کې تاسیس شوې ده او تر اوسه پورې شپېته کسانو ته ورکړ شوې ده. عاقله اسفی له خپل کورنۍ سره په 1992 میلادي کال کې ماجره شوې وه. نکله چې ما واوریدل چې ما ته دا نام په دې نام باندې بریالی شوی یم او دا ورد ما ته راکول کیږي باور وکړئ چې ډیره خوشاله شوم تر دې اندازې پورې چې زه خپل خوشالي اس اظهار اولای نشم ځکه چې ما ته دا پوره داسې ما فکر وکړه چې زما د ټولو زحمت او زما د ټولو تکلیفونو چې ما برداشت کړي دي په دا درویش کالو کې او ما د دې جایزه په راکولو سره زما د دې ټولو تکلیفونو او زحمتونو یو نتیجه ده دی تر څنګه اخلې اخلا اسفی وی چې په افغانستان کې هم په خونه او روزنه بختوه کله چې هغه د شمالی پاکستان د میاوالی په سیمه کې د کوټ چندانه د ماجرینو کلی ته ورغلل نو هلته زیاتره نجونې د خپل دودونو لامل په کور کې ناستوې او تعلیم ته بهر نه تللې خو هغه سوکا سوکا د غوی میندې او پلرونه په دې خانې کړل چې د تعلیم اجازه ورکی اخلې اسفی اس زیاته کړل چې هغه دودونه چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي په کار ده چې نور باندې شي د کلی د مشرانو سره د امام مسجد سره او د نو او د دغه انجونو د مایندو سره مې مشوره وکړه د هغوی سره مې خبرې وکړه او ما هغوی په دې باندې پوه چې تعلیم د انجونو د پاره ډیر ضروري دی انجلی کولای شي چې تعلیم اصل کی او انجلی کولای شي چې د دغه تعلیم په ذریعه باندې خپل د ژوند ټول مشکلات حل وکړي میرمن آقلا سفی با دا یو لر مراسم و پترز که دا سا کال دا اکتوبر پا میاشت پا پینزه من نیتا پا جنیو که دا جایزه ترلاسه کی پا جایزه که یو یادگاری مدال او سل زره امریکایی دالر شامل دی درانوریدون که پا افغان حکومت که یو شمیر خزینه چارواکی وی چه پا کچنی توب که و دونه او ناوڑ دو دونه پا ملکی اداره که دا خزو دا حضور دا کمی دو سبب شوه ده دا خزو پا چارو که دا افغانستان دا اجرایه ریاست سلاکار میرمن حبیب سرابی وی دا دا غوستون زو ترچنگ دا افغانستان پا دیر ولایتون او کلیوالو سیمو که دا خزینه خوون که نشتون هم دنجونو د لوړو زده کړو مخه نیولې ده میرمن سرابی چې د ملکی خدمات د ادارې د ښځو د ټولنې په یوه غونډه کې خبرې کولې د افغان میرمنو یې وغوښتل چې د فنی او مسلکي زده کړو په ترلاسه کولو سره دې د سړو سره مقابلې ته ځانونه چمتو کړي اکثرا خانم ها و دختر خانم های جوان در افغانستان په افغانستان کې اکثره هغه خزی او پیغلې د لیسو او لوړو زده کړو په کچه چې رسیږي مخصوصا په کلیو او بانډو کې دغه تعداد د فتن سقوط کوي چې یو له هغو اساسي عواملونه یې د وخت نه مخکې ودونه دي کله چې افغان نجونې پیغلتوب ته یعنې اولسو او اتلسو کلونو ته رسیږي کورنۍ دا کوښښ کوي چې ژر په ودونه شي او کورنۍ جوړه کړي نو ځکه نو افغان نجونې نشي کولی خپلې مسلکي وړتیاوې لوړې کړي با این وقت که دا اداری اصلاحات و دخپلواک کمیسون رئیس احمد مشاهد ویل چه دا اول زل دا پاره دا امریکا دا پرمختیا نریوال اداری یاد کمیسون سر دا افغان خزو دا تعلیم دا کچه دا لوڑا ولو دا پاره مرست کرده دا چه ور سر با پا ملکی اداره که دا خزو وانده زیاده شید دا تیرو چو رزو رئیس نا دا ننگرار هلمن بدخشان او نورو ولایتونو پزون و لسوالیو که دا نامنه ای را پورو نرسیگی او حتی دا طالبانو او دا دایش دلی تا وفادار و وصلوال و دا خوان دا زندانو ندو جوڑی دو خبرو نخباره کیگی نن پا دیاره باندی غوالو چه دا افغانستان پا ولیسی جرگه که دا کورنه ای چارو دا کمیسون دا مرستیال حاجی عبدالهی اخونزاده سب سر چو پختن شریک که اخونزاده سب تاس تا سلام ایلت سه ده او نظامی عملیات چون را گتا ور تمام شوی دی ترو سال ده بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو تا و طولو لدونگ تا خپل سلامون اولان دی که اوما تاسو تا معلومه ده چی دا تقریبا دا یوی میشی رئیسی پا هلمند اولایت که او خصوصا پا شمالی و لسوالوی که جنگ دیر زور اخیسته ده او لولتا دیر تا دا جگر روانه ده 
او دغه د جګړې په پایل کې د نوزات ولسوالي چې مخکې سکوت وکړي او وروسته بیا د مساکلا ولسوالي چې بیا سکوت وکړي هغه هم د طالبانو په کنټرول کې د اوس هم نو هلته د کومه نوې رهبري چې د طالبانو رامنځته سول د اختر محمد منصور په مشرۍ باندې د هغو اوس خاصه توجه او تصمیم نیولې دی چې د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالي په مکمل ډول سره د خپل تر کنټرول لاندې راولي او هلته د کویټې شورا کم شورا چې ده او د دوی کم پروګرامونه چې دي هغه ټوله نور شمالي ولسوالي د هلمند را انتقال کړي او نور د ټول افغانستان دپاره د تصمیم نیولو ځای او د هلمند د شمالي ولسوالي وګرځوي نو د دوی کوشش اوس دا دی چې دغه ولسوالي د خپل تر کنټرول لاندې راولي چې په نتیجه کې د مساکلا او د نوزات ولسوالي سکوت وکړي اوس صرف هلته په شمالي ولسوالي کې یو د کجکي ولسوالي پاتې ده او یو د سنګین ولسوالي پاتې ده چې د پرون نه شپې راهیسې د مساکلا څخه د باغران د ولسوالي څخه د نوزات ولسوالي څخه طالبانو ډېر غټ هجوم د کجکي پر ولسوالي باندې راوړی دی چې برای رئیس جنګ شروع دی او دا څلور ساعته کېږي چې موږ کوم معلومات لرو د یوې ثانیه د فارم جنګ نه دی کرار شوی او هلته وضعیت اوس ډېر د تشویش وړ دی او زموږ امنیتي ځواکونه د شاتې پر تګ کړی دی او طالبانو هغه ځینې پوستې چې د ولسوالۍ په څنګ کې وي هغه ولسوالۍ هم خپل تر کنټرول لاندې راوستلي دي او اوس خپله د کجکي ولسوالۍ کومه په افریقا چې ده هغه خپله اوس تر خطر لاندې ده اخندزاده صاحب لکه تاسو چې دا اندېښنه مطرح کړله دلته په واشنګټن کې څو ورځې مخکې امریکایي جنرالانو خپل کانګرس هم ځینې اندېښنې ورکړې چې افغان حکومت او د هلمند ولایت امنیت یې خراب دی او دې باره کې باید چې اقدامات ورته وشي یعنې د همکارۍ یادونه یې ورته کوله اوس پوښتنه همدا مطرح کېږي چې تاسو په خپله هم یادوئ چې د دې وضع ډېره خرابه ده خصوصا د هلمند ولایت د نورو ولایتونو او ولسوالیو د ثبات دپاره د هلمند په ګډون باندې ستاسو کمیسون تر اوسه پورې څه طرحه وړاندې کړې ده چې دولت باید سمدستي د ثبات دپاره څه اقدام وکړي یوازې نظامي لاره ده نه موږ تاسو ته معلومه ده چې پارلمان ډېرې لږ ورځې کېږي چې پارلمان خپل په کار بېرته د رخصتۍ وروسته پیل وکړي په دې باندې چې موږ اول په اوله جلسه کې موږ امنیتي کوم ارګانونه چې دي هغه مو را دعوت کړي دي خو په دغه دوه درو ورځو کې زموږ د دوی سره جلسه نیول کېږي په دغه د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت په باره کې ځکه چې ټول ولس د افغانستان په دا نږدې وختو کې ډېر وضعیت ډېر خراب شوی ډېر تشویش لري موږ غواړو چې د دوی سره د نږدې د دوی هغه کم دوی چې کوم امکانات لري هغه د نږدې سه واورو چې ایا دوی کولی شي چې دغه وضعیت کابو کې او د دې مخه ونیسي او غواړو چې خپل نظرونه هم د دوی سره شریک کړو نو زه فکر کوم چې په دې یوازې نظامي لار نه ده دوی باید اول یو ښه همانګې دلته په کابل کې رامنځته کړي او د ولایتو په سطحه یو ښه همانګې د امنیتي ځواکونو ترمنځ رامنځته کړي او دوی د ولس څخه کومک وغواړي ځکه چې تاسې وګورئ چې نوی حکومت د ولس سره فاصله ډېره زیاته شوې ده او خلک پر دې حکومت باندې کوم اعتماد نه لري او دا حکومت دوی ته یو ډېر ضعیف حکومت معرفي شوی او دوی وینې چې د دوی اقدامات په مرکز کې چې کوم لاسته راوړنې چې دوی لري دا خپله منفي کوم کارونه چې دوی کوي اقدامات چې کوي دا خپله منفي تاثیرات پر خلکو باندې او پر امنیتي ځواکونو باندې په ولایتو کې د ځان سره لري اخندزاده صاحب اجازه راکړئ یو بل نظر هم ستاسې واخلم د ولس لپاره چې تاسې اوس ګوري ټول خلک خصوصا هلمند اوسېدونکي به همدا اوس تاسې ګوري آیا د امنیت او ثبات داسې کومه توقع شته تاسو سره او ستاسو کمیسون سره چې خپل ولس ته نن ورکړئ چې په څو ورځو یا اونیو کې با اختر مثلا په امن او خوشحالیو سره د اقل تیر کی متاسفانه زموږ چې کوم حالت مرکزي حکومت وینو او حکومت وعدت ملي چې په کوم شانو بوخت او دوی کمزورتیاوې چې وینو زه نسم کولی چې ولس ته ډاډ ورکړم ځکه چې زه دا ډاډ هم نسم ورکولی چې په هلمند ولایت کې د کجکي ولسوالۍ ایا په دا دوه شپو کې به د طالبان تر کنټرول لاندې که به نسي ځکه چې دا اوس وضعیت هلته دومره خراب دی دا وضعیت چې موږ دا تشویش لرو چې د سارې چې په دې اخته چې د کجکي ولسوالۍ چې نن شپه د سکوت سره مخامخ نسي نو ډاډ ورکول ولس ته کوم خوشبینی نسته او مرکزی دولت چې موږ کوم د دوی اقدامات وینو او د دوی کوم پالیسي او ستراتیژي چې وینو او د دوی مشکلات چې دوی په ما بینس کې وینو د ډاډ وړ نه دي او زه ولس ته ډاډ نسم ورکولې په ولسي جرګه کې د هلمند استازی عبدالحی اخوندزاده صاحب ستاسو د توضیحاتو نه مننه او ډېره مننه چې تاسو نن زمونږ بلنه او منله د اشنا تلویزیون او سټوډیو ته تشریف راوړو مننه مننه ترانو لیدون کو ده هلمن او ننگرار پا گردون پا نورو ولایتونو او لسوالوی که دامنیت ده تینگخت پارا حکومت تا چه وران دیز لاری 
دا دا تلویزیون پختنه وا او په دې اړه باندې ګنج میر دوستانو نظرونه شریک کړي دي او خپل تفسیری لیکلی دي په دې جمله کې محمد الدین همدرد د کابل نه په خپل پیغام کې لیکلی دي وی د امنیتي ځواکونو ترمنځ سمه هم غږیرا منسته کول د والټیا او د وړخي زیتمات له مخې د سیمې د خلکو په خوخه د محلي پولیس ټاکل او د زورواکو او خپل سر ول سوالانو مخه نیول دي بل دوست په دې جمله کې امید نظامي نومیږي دم د کابل نه په خپل پیغام کې لیکلی وی دا استخباراتي جنگ دی د افغانستان حکومت د دې جنگ د مدیریت والټیا نه لري تر څو چې امریکایان و غواړي د حل او د جنگ کمیدل ناممکن دي د مننه کو دوستانو چې تاسو د اشنا تلویزیون سره خپل نظرونه شریک کړل د نورو دوستانو هم هیله ده چې د مهمو مسایلو په اړه د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه خپل نظرونه شریک او دا پاڼه چې د خپل تلویزیون په پرده اوس ګورئ در سره خوښه کوي او که وخت هم لرو نورو ملګرو سره هم شریک کوي داشنا تلویزون مهم نړیوال خبرونم ګوري مالکوم ترنبول نن سی شنبه د استرالیا د نوی صدر اعظم په حیث باندې لوړه وکړه دا په څباندې دو کلونو کې څلورم مشر دی چې د هیواد صدر اعظم ټاکل کیږي خاغل ترنبول د محافظه کار لیبرال ګونه د دوشن به پورې نه وخت په یو ګوندي زهیرانون کې رایګیرې کې مشر ته شو چې د خپل همکار بل محافظه کار صدر اعظم ټونی اباد د ګوخه کې دو سبب شو د غشپې تکلن په خواني صراف وکیل او ژورنالیست د لوړې مراسمو ته د تلو په وخت کې خبر نتویل اغا پدی رحیل مندی زان د گوند خوانه کاندید کړو وی نیډ ټو هاف ان دس کانټری اند وی ووز به مونږ یو داسې مشرته به ول رو چې اقتصادي لرلید لري او هغه لوی ګواګونه او فرصتونه به تشریح کړی شي چې مونږ ور سره مخامخ یو او دا سلار چاره څرګند کړی چې مونږ وکړای شو د ستونزو حل رامنځ ته کړو او فرصتونه د لاس ورنه کړو د استرالیا دغه نوی صدر اعظم تن بول د سه څرګند کړل چې غواړي د خاغلی آباد په تناسب کم ای به حکومت ولري او نن سه شنبه دی تجمن شو چې د قدرت انتقال تر اخری ممکن پورې آرام تر سره شي درنو لیدونکو د متحده عربی اماراتو د قواوې و قماندان نن ویلې چې پاوز یې په یمن کې د دې هیواد د پلازمینه سنا په لور خپل پرمختګ ته وروسته له هغه نه دوام ورکو چې په سیمه کې د یو ستراتیجیک ښار کنټرول ترلاسه کو متحده عربی امارات د سعودي عربستان په مشرۍ باندې په یمن کې د هغو ځمکنیو عملیاتو د زرګونو سرتیرو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د حوسي یاقینو په خلاف جنګیږي تونلارو تیر کال د سن آخر او د هغه هیواد زیاتره شمالی برخه ونیوله د سعودي په مشرۍ ائتلاف د خپل هوایي بریدونو کمپاین د حوسی یاغیانو په خلاف د سه کال د مارچ د میاشتې راهیسې پیل کړ په معارف کې د متحده عربي اماراتو د پوځ د قماندان برید جنرال علی سید الکعبی په قول معارف او بندري جنوبي ښار عدن وروسته له هغه د سن آ په لور د پرمختګ دپاره د نښتو د خیز په تختې بدل شوی چې سه کال په دوبي کې یاغیان ترې ویستل شول متحده عربی امارات او د خلیج پات هیوادونه د یمن د خلکو سره مرسته کوي موږ له دوی سره یو او دوی هم زموږ د وجود برخی دي د معارب والی او سنای حالت سونزمن بولی هغه ول چې د دوی او د یمن د پلازمینې تر منځ غرونه په داسې حال کې دریدلی دي چې د معارب د ښار د کنټرول په ترلاسه کولو چې د سن آ په 200 کیلومتره کې لویدیس پلو ته پروت دی د سعودي عربستان په مشرۍ او د متحده اماراتو په ګډون د ائتلاف ځواکونه اوس په یو غرنې سیمه کې د یو ګران حالت سره ځانونه مخامخ ویني انما انطلق یعنی زموږ خلک د غرنۍ سیمې د ستونزو سره مخ دي او دوهم دا چې موږ د یو بې باکه دښمن سره چې مرګ ته چمتو دی مخ یو دوی د صالح د غچ ملاتړ کوي او نورې لارې په بندې شوې پرته له دې چې د مرګ تر سرحده جنگ وکړي دوی کنج ته شوي او په انزوا کې پاتې دي د ځمکنیو ځواکونو قماندان وایي هیله مند دی چې کمپاین به یې د تندلارو په اصطلاح او د یمن د مشروع حکومت په بیرته واکمنولو کې مرسته وکړي د یمن په جګړې کې تر اوسه پورې څلور زره تنه وژل شوي جګړې د عربي نړۍ دا تر ټولو بې وزله هیواد د یو نوي بشري ناورین او قحطۍ په منګلو کې را ایسار کړی دی ښایسته سادات لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګتن او هند او سری لنکا نن سی شنبې په دې موافقه وکړه چې په ګډه د یاغیتوب په وړاندې مبارزه وکړي او د خپلو ساحلونو د امنیت او ثبات لپاره ګډ کار وکړي دا موافقه د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د سری لنکا د صدر اعظم رانیل ویکرم سینګ او هندي سیال نریندرا مودي ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې وشله دواړو مشرانو د ملاقات وروسته ګډه اعلامیه هم خپره کړه صدر اعظم مودي ویلې چې دواړه هیوادونه دې ته ژمن دي چې خپلې دفاعي او امنیتي همکاري زیاتې کړي 
او ایران او چین د سه شن به پوره زی د ایران د اتومي موافقه په تړاو باندې د ټولو اړخونو وغوښتل چې د عملي کېدو د پاره شویش منی عملي کی د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران د اتومي موافقه په اړه باندې د خبرو د پاره بیجینګ تتلل د کوشش کوي د چین سره اړیکه پراخه کی کله چې په متحده ایالاتو کې د حکومت د بدلیدو په صورت کې د اتومي موافقه پر عملي کېدو د اغیز پختنه مطرا شو خاغلی ظریف ویل هغه په دې هیله دی چې متحده ایالاتو ژمنه کړی ده چې پر ایران لګیدل بندیزونه لري کی نو لمنده چې په هر صورت کې خپل کړی ژمنې عملي کی آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی سیوینگ میسی آینک یا میسی آینک شخورنه ده هغه مستاند فلم نمده چه ده هیلو کیسه بایانه تا مستاند فلم افغان لرغون پیجندون کتا لکه قادر تیموری پشان متخصیصونو تزانگره شوه ده چه ده طالبانو شخصی شرکتونو او ده خپل حکومت ده دوامدار تهدیدونو سره سره یه ده میسی آینک لرغون زی محفوظ ساتل ده برند هفمن چه پر دایریکتره که زیادی جایزی گتلی ده هم ده فلم پروگرامونه یا په دیسکاوری چینل، نیشنل جیوگرافیک، ان بی سی، سی این این، پی بی سی، اوال جزیری تلویزیونو نخبار شویدی. خاغل برین هف من نن زمانگا ملمه ده بلنه منه لیده خود تر دی مخی چه خپلی پختنه ورسا مترکو غوالو چه ده 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 فلم یوه برخط هست و خیب. بازشترین و مهمترین کشف و کاهش هایی که ما داشتیم در مسائل بالاتر از همه چیز است ما فقط به خاطر از اینکه هویت و فرهنگ مردم خود اس کرده باشیم خاغل هفمن تاسو ته بیم ستړی مشی ویم خراغ لاس پختنه دا کوم چې ولې د مسائلک ساتنه دومره ډیره مهمه ده سو مسائلک از از پروبابلی د موست امپورټنټ ډیسکاورۍ د سنچری دیر ار دیره غټه لاستارونه یا کشف ده پینځه زره کلن زول تاریخ ده په سلګونو د بودا مجسمې پکې دي او د هغه وخت کې چې شی لیکل شوی دي د بودا بوداون لخوانه هغه شته نو د دې اهمیت زخت ډیر زیات دی او هلته زخت ډیر کلتوري میراث هلته موجود ده چې نړۍ باید په دې باندې پوه شي له همدې عمله مهم دی او اوس پښتنه مندا مطر کیږي چې تاسو څه غواړئ چې اصلا ستاسو د دې فلم د لارې نه خلک څه ډول پیغام واخلي مدغه مستند فلم مخینه چې کوم مهم شی ده چې خلک باید دا ومینی چې د افغان لرغون پیژندون کې یا کشف کون کې د خپل ژوند خطر سره مخامخی چې دغه شان را کشف کی او دوی خطر سره ځان مخامخی او دغه سه فوق العاده شان موجود دی او د مملکت د یو مثبت لارې پلو روانوي دا د مس عینک په سر باندې جنجال اصلا په خپل په مجموع کې د صنعت او د فرهنګ ترمنځ یو جګړه تقریبا بلل کیږي پښتنه هم داسې کیږي چې ستاسو په نظر باندې د افغانستان دغه کامرنګه اقتصادي اړتیا او پوره کېدو د پاره چې په مجموع کې ده داسې د فرهنګي میراثونو د لارې نه دا ضرورتونه څنګه پوره کېدلی شي دا څنګه منسجم شي چې د نه استفاده وشي بی ضرره دا ډېره مهمه پوښتنه ده کلتوري میراث په مسایله کې زخته ډېر مهم ده نظر دې ته چې هغه مثال ته موجود دي په آینده کې ډېرې پیسې د دې مسایله نه چې د سیلانیانو یو ساحه ترې جوړه شي ډېرې پیسې ګټل کېدی شي نظر دې ته چې په دې مسو لپاره دا وران شي د هغه پیسې چې د هغه پیسې چې د چینایي کمپنیو نه د مسو په مقابل کې رځي هغه به په اداري فساد کې له منځه ولاړې شي خو دغه کلتوري هغه به هم له منځه ولاړ شي نو ډېر زیات منفي اړخونه لري دغه تاسو ولې داسې انګیرئ چې مثلا افغان حکومت په دغې مادن باندې د څار کولو ډېر کم حقوقي برخه لري په اصطلاح دې قرارداد کې چې کله یې لاسلیک کړی دی زه په دغه بحثونو کې نه وم خو زه داسې فکر کوم چې زخت ډېر زیات اداري فساد پکې موجود ده په دغه په حکومت کې هم او په دغه معامله کې 
او او دلته د دې لپاره هڅه زیاته وه چې پیسې جوړې شي نه دا چې ټول اړخونو ته وکتل شي او ډېر زیات اصول او مقررات په دې کې نه و خصوصا د بشري حقوقو مسله چې هلته خلک اوسېږي یا دا ماحول چې خرابېږي په دې نتیجه کې د دې سیمې د دې ساحې ماحول او چاپېریال به بیخي خراب شي په دایمي توګه دا د افغانستان لپاره ډېره بده معامله ده اجازه راکې یو بله وروستۍ پوښتنه کوم په مجموع کې خیر چې دومره تاسې د اندېښنه لرئ حکومت څه ډول یوه تګلاره خپلولی شي چې د کان ایستلو په وخت کې په دې مس عینک کې به دغه لرغونی او دغه تاریخي آثارو ته کم کم زیان ونه رسېږي او محفوظه پاتې شي که چیره په دغه ساحه کې مادن او کانکنی شروع شي نو دغه پوره ارکیالوجیکی ساحه به لمنځه ولاړه شي نو له دې امله د افغانستان حکومت دا کوشش کوي په دې وخت کې چې د ارکیالوجۍ یا لرغون پیژندنې دغه شیان خوندي وساتي خو له بده مرغه دغه ټوله ساحه به خرابه شي هغه د معبد ساحه او د که چېرته ماین کندنه شروع شي نو دغه ټوله ساحه په کلتوري لحاظ خرابېږي خاغل برین هفمن کور دی ودان دیر مننه چې خپل اندېښنی دیم د اشنا تلویزیون د لارې د افغان دولت او لیدونکو سره ټول سره شریک کړل کور هم ودان مننه ټول د حقیقت په لټه کې دي د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد د نړۍ په کوټ کوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبري سرچینې په توګه اعتبار لري مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد معصب، معتبر و جامعی در زمان رسالت ده نجون و هوات د زلادار و دندو پا غرزوال و سره خپل د شوبه د بازه مهارتون ننداری توران دی کرد خوب پده سیال که چه علکان به یو د بل په اوګو خطل او په زړه پورې اکروباتي حرکات ترلاسه کول د افغانستان د ماشومانو ګرځنده سرکس د خطرونو سره سره د هیواد کوټ کوټ ته سفر کوي په دې اړه باندې رانا دوراني غورځنګ پوره رپورټ لري انجون هوا ته د زلادارو ډنډو په غورځولو سره د شوبه د بازي خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کړل په داسې حال کې چې هلکان بیا یو د بل په اوګو خطل او په زړه پورې اکروباتي حرکات ته سره کول د افغانستان د ماشومانو ګرځنده سرکس د خطرونو سره سره د هیواد ګډګوډ ته سفر کوي او ماشومان او لویانو ته نندارې وړاندې کوي دا پروژه پرمختګ کوي او پراخېږي او ورځ په ورځ مینوال هم ډېرېږي اوس مهال هغوی په لسو ولایتونو کې په سل هاو زده کوونکي روزي حسنا د ښوونځي زده کوونکي داسې وایي جنګ موږ ټول د جګړې څخه ستړي شوي یو موږ د دې تفریح خپرونې څخه خوند واخیست کاش زموږ په هېواد کې سوله او امنیت وي چې په خپل ژوند کې مو د دسې سرګرمیو نه ډېر خوند اخیستې وي د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د ماشومانو ګرځنده سرکس د نندارو امکان نه و اسلامي تلارو دا غیر اسلامي کړنې بللې هغوی پر موسیقي بندیز لګولې و او نجونو نشو کولی چې په عامه ځایونو کې داسې نندارې ترسره کړي او بیا دا چې ښوونځیو ته ولاړې شي خلیل احمد حمید د سرکس روزونکي او د پروژې مشر دی هغه په دې باور دی چې د افغان ماشومانو سرکس یوه لویه لاسته راوړنه ده او د هغوی ماشومانو په ژوندانه کې یو لوی بدلون راوړي کوم چې د کلونو جګړې څخه رنځ کالي مونږ ماشومانو ته وایو چې د شخړې او جګړې په هکله دې اندېښنه نه کوي مونږ هغوی ته امید بکو چې روښانه راتلونکي به ولري مونږ ماشومانو ته دا امید ژوندی کوو چې هغوی د هېواد راتلونکي جوړوي نو دوی باید چې خوشحاله اوسي موږ هغوی دې ته هڅه وو چې خپلې وړتیاوې یو بل ته وښيي زموږ موخه دا ده چې ماشومان خوشحاله او خوندي واوسي د دو زره او پنځلسم کال په نیمایي کې د ملګرو ملتونو لخوا یو سروې وایي چې د کال تر نیمایي پورې د پنځه زرو په شاوخوا کې ملکي کسان په جګړه کې وژل شوي دي سروې وایي د دوه زره څوارلسم کال په پرتله د ملکي وګړو د وژل کېدو کچه یو فیصد لوړه شوې ده طالبانو د دوه زره او پنځلسم کال د اویا فیصد مرګ ژوبلې مسؤول ګڼل کېږي ملګري ملتونه وایي چې زیاتره مرګ ژوبلې د ځانمرګ بریدونو او یا په کور کې د جوړو شویو بمونو چاودنه نتیجه ده رنا دورانی غرزنگ دا امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتر او دا آشنا تلویزیون خبرونه پا امدی سر پای ترسی گی خو دا افغانستان دا پارا دا آشنا رادیوی خبرونه خبلا خبری خبرونه البتا پا تو لندو شیبو که پیلی اور پسی با مهم پروگرام ولوی چاقی دا خوزو دا پارا زنگ رای شویده تربیب تاسیم پلوی او میرا با نخبه اسپار